Then said the king, then the one said, This is my son that liveth, and thy son is the dead. And the other said, Nay, but thy son is the dead, and my son is the living. And the king said, Bring me a sword, and they brought a sword before the king. And the king, <coughs> and the king said, Divide the living child in two, give half to the one and half to the other. And speak the woman whose the living child was unto the king, for her bowels turned upon her son, and she said, O my lord, give her the living child, and in no wise take it. But the daughter said, Let it be neither mine nor thine. Then the king answered and said, Give her the living child, and in no wise slay it. She is the mother thereof. So basically, all Israel heard of the judgment which the king had judged, and they feared the king, for they saw the wisdom of God was in him to do judgment. Then, basahin din natin sa 1 Corinthians. Sige po, tayo na muna tayo, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa mga salita, Panginoon. Ang pag-aaral ngayon, may kinalaman sa worthiness and guilt. We pray na maging totoo kami sa inyo, Lord, dahil yun pong gusto nyo. Kayo doon na asamba. At di rin kayo makapagtago naman. So, I pray, Panginoon, as we partake the Lord's Supper later, we be considered worthy, Panginoon. May kasalanan kami, Panginoon. Patawarin niyo po ito, Lord, at may tutulong kami sa, sa inyo, sa aming sarili din, sa ibang tao. So, I pray na kayo pong lalati. In Jesus' name, I pray. Amen. So, ako na lang pong babas sa 1 Corinthians 11. 1 Corinthians 11. Ito po yung verse natin kasi talaga sa Lord's Supper, no? So, basahin ko start sa... Uh, Saan ba yun? Ito na lang. So, for us off, for us off, and as eat this bread and drink this cup, ito po yung Lord's Supper, no? He do show the Lord's death till He come. Wherefore, whosoever shall eat of this bread and drink of this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. So, sa Tagalog, pagi kay uh, Lord's Supper, Lord's Supper, ganyan, inom ka ng ano, juice, eh, dugo ng Panginoon ang represent nun. Kain ka ng kain dyan, ilalaro mo, ikaw daw, ay guilty sa, dug, sa katawan at dugo ng Panginoon. Ibig sabihin, matindi yun, no? So, pag ikaw guilty, ano ginagawa sa guilty? Nagkasala. Ay parusa. So, yung so, title po nito is The Unworthy Shall Be Guilty. The Unworthy Shall Be Guilty. Ang ating subtitle is Wise Judgment by Our Liberating. Ulitin ka po. Wise Judgments Are Liberating. Okay. <clears throat> So, yan. Kasi nga po, ay tayo po, uh, alam nyo na, katulad kahapon, tinitingnan ko yung mga teens na talagang seryoso ba dito. Kitang-kita ko agad yan, alam nyo ba? Nahihiya ba kayo pag ano kayo, pinapagalitan? Sino nahihiya? Taas ang kamay. Pag pinapagalitan kayo, taas! Dapat lang, di ba? Ikaw, Stephen. Lahat tayo, baba na. So, tama lang yun. Kasi normal po yun. Lahat tayo nagkakasala. Mga bata. Mapagalitan kayo kung matino yung inyong ano, no? So, kasi pag di na pinapagalitan, hindi rin tama. So, pag kayo pinagalitan yun, nakakahiya. Ano yun nakakahiya? Ibig sabihin, ay, mali ako. Ay, nasabihan ako. di ba? Nakatingin pa iba sa akin. So, normal yun. Pero, yun nga, kailangan mong i-absorb. Itama mo yung sarili mo. Pero, E eh, paano kung niloloko mo ang Diyos? Paano yun? Kasi, between you and the Lord lang eh. Paano yun? Kasi basta kahit magsisigaw dito, wala lang eh. Basta, church ako, pero di ako seryoso dyan. Hindi naman ako papalayasin ang pastor eh. Kasi hindi naman ako maingay. 
Kasi utak ko sa ibang bagay. So may ganun, di ba? Si Judas nga, nabanggit natin yung ano ba yun? Kanina, tsaka kahapon. Si Judas, kasama ng Panginoon eh. Hindi naman siya pinalayas. Bakit? Kasi may gagampanan siyang... Pero negative. O gusto niyo ba ganun kayo? Kung natin, wala tayong example dito ng isang uh, young people na rebelde, for example. Ano siya may rebelde? Ano yung sabihin nung hindi masunurin, hindi mo alam, di ba, mga bata? Eh, ginawa ni Pamela yung kunwari lang. Ayun, may example tayo, kilala si Pamela, ganyan. Ganun, ah, okay, salamat Pamela. Tama ba yung gusto mo ba ikaw yung example sa negative? <coughs> so, ayaw natin nun. Okay, so, bago lang muna tayo sa binasa natin kaninang uh, story, Ito ba, define mo natin yung, sorry, yung judgment. Pag sinabi judgment, ano yung judgment? Shhh, kanina pa itong mga to. Ano yung judgment? Gusto niya bang i-judge kayo? Eh, depende. Katulad niyan, ngayon lang, parang may nagtampo daw. Kasi ito, nabigyan. Ito, hindi. Ito, konti lang. Nag-iyakan pa. Dati, di ba? Kasi yung judgment, mali. Palagay nyo, di ba? Alala ko yun, eh. Eh, kasi nga, misa, kung ano lang yung meron dyan, di ba? So, binigyan yung second place, parang chocolate. First place, mani. Ang bihira naman, no? Eh, nag-iyakan tuloy. Parang mali naman yun. So, gusto mo judgment na kung sino man sa'yo, tama. Amen? Eh, baguhan ka pa lang, pinagalitan ka na, eh, na-late ka lang, hindi mo naman alam, eh. Wala kang relos or something, di ba? Gusto mo, Tama yung judgment sa'yo. So, pero yung judgment, kailangan yan. Amen? Kaya yung judgment, nagsibay lang yan, ay basahan lang sa disinari. Uh, inaalam ng judge kung ano yung dapat sa'yo, kung parusahan ka, hindi, purihin ka. Ano ba yan judgment? This part, this both to you in part. Bye. Miriam Webster Judgment is The process of forming an opinion Or evaluation By discerning and comparing Okay, naalam Mabuti ba ito? Masama, hindi masyado masama yan. So lahat ng tao ginagawa po yan ha? Hindi yan masama lagi So kaya sabi sa atin Judge righteous judgment According to John 7.24 Hindi ko nagkakamali Ano pa? Pero merong isang ano ng judge is, sabi dito, a formal decision given by a court or pwedeng leader. May narinig ko kung ano, si Michael, ganyan daw yan. And eh, sabi dito, ganito naman, di naman. So, ako yung mag-judge, kung ako yung judge, di ba? So, anong gagawin natin? Ayan, so, depende kung ano yung dapat. Okay, a divine sentence or decision, di ba? So, pwede rin minsan yung kung ano yung uh, uh, pinarusa sa'yo. ba diba? Kasi nga, judgment sa'yo, guilty ka. O, sige, ano yan? Kulong yan, or patay yan. Pwede rin natin sabihin ganun, okay? So, ngayon, ano yung wisdom? So, tapos na tayo dito sa ano eh. Yung mga mga tagal na dito. Tinapos po namin yung buong proverbs. So, alam na lang wisdom. Pero ngayon, ano lang, ability to discern. Discern na naman, di ba? Napasin nyo. Ang ganda yung pangalan natin. Ability to discern inner qualities and relationship. Ibig sabihin, insight. Ibig sabihin, hmm, ito. Maganda to. Ito, pang ito. Ito, medyo lang. Yun ang wisdom. Hindi yung basta knowledge. Pag knowledge, nag-accumulate ka. Marami ka alam. Ang tanong, anong gagawin mo doon? Paano ka magdi-decide? Tama ba? Exacto ba? So, yun po ang wisdom. Good sense of judgment. Makita niyo, mayroong kinalaman sa judgment. Pag may wisdom ka, tama yung judgment mo. And then, ano naman yung worthy? Ito kasi mga paulit-ulitin natin mga terms uh, this morning. And kung di tayo aabot namaya, this afternoon. Okay, sabi, having worth or value. For example, uh, ano ba yung value ng... Nagkaralan natin lagi yung ginto, di ba? Ba't mahal yung ginto? Kasi mahirap imina, maganda, maraming properties na kapakipakinabang. Ganun yan eh. So, yung mga cellphone na luma, may pakinabang pa rin yan, di ba? Pero habang tumatagal, bumababa, 
nagmumura kasi mura na rin yung magandang uh, cellphone, hindi natin gusto yung mga luma na. So, bumaba yung value niyan uh, aside from the fact na malamang masira na rin yan. Tindihan nyo? Yung tao, mayroon bang tao walang kwenta? Para sa ibang tao. Ah, so, so, nakalala ko lang kasi yung classmate ko, sabi niya, mabang nabubuhay, may pakinabang daw kasi nagbibreed din ng oxygen, nagbibreed out ng... nabibreed out natin, mami? Yan. Yeah. Carbon dioxide, which is nakapakinabangan ng alaman, therefore may pakinabang pa rin tao. Pero, minsan talagang iba talagang wala ng pakinabang, nakakasira pa. Amen? So, iwasan nyo mo yung ganun. Pag kayo, hindi nakikinig. Parang wala kayong silbi. ba? Diba? Andito ka eh. Nakikinig ka ba? Eh, ba't andito ka? O, diba? Napasok ko na naman kasi ang kulit nyo eh. So, may worth ba kayo? Kasi yung worth, mahalaga ba kayo? ba? Diba, alam nyo yung sino yung bakit mal- iba, malaki sweldo? Kasi yung tindi ng worth nyan eh. Hindi pwedeng mawawala yan. So, pero, ang, ang usapan lang doon, trabaho lang sa business. Kaya kasi sabi ng iba sa mga Facebook, ano nila, mahalaga sa kumpanya, pero mas mahalaga sa pamilya mo. Kaya huwag mong pagpalit yung pamilya mo. Amen? Na-start ko ba yan? Okay. So, kaya yung iba ka naman kasi, sobra naman sa trabaho, alam mo. Mamamatay na sa trabaho, wala akong pakialam kung ano yung anak ko. Oh. Oo, trabaho na. Eh, ang trabaho hindi nauubos. So, kaya lang inaabanggit naman natin sa Panginoon naman din. Iba sa atin, puro module, excuse na lang pala. May panahon ka sa ibang bagay, wala ka pa ng searcher, sabi mo, nagmumodule ka, parang mamaya naglalaro ka naman. So, pwede mong i-balance yan. Amen? So, ano ba yung worth sa'yo? Okay? Siyempre, kung ano yung pinapahalagaan mo? Nalala niya natin preaching na may credit card tayo dito. Anyway. So, pag worthy ngayon, ibig sabihin, karapat-dapat. Ngayon, napag-usapan natin, karapat-dapat ba tayo sa Diyos? Okay? Ang Diyos kasi ay Diyos, nasa Kanya na lahat. Mahalaga ba tayo sa Diyos? In a way. In a way, hindi. Kasi, kahit nung wala tayo, Diyos pa rin siya eh. Tama? So, pero mahalaga siya sa atin, mahalaga tayo sa Kanya, uh, kasi nga, anak niya tayo, kung anak niya tayo. Yung hindi anak ng Diyos, walang halaga yan. Alam niyo ba yun? Iba kasi mga preaching, lahat tayo mahalaga sa Diyos. Alam gano'n. Ang lahat, anak ng Diyos, malina naman. Tusunugin niya nga yan eh. Kaya, in a way, mahal niya tayo, yung mga unsaved, para maligtas sila, kakaw sila ng worth sa Diyos. Okay, yun ang worth. Okay, so, tapos tayo, alam niyo, judgment, wisdom, worth. Puna tayo ngayon kay yung story natin kanina. Na, Tindihan niyo ba kanina? First Kings 3, ano nangyari doon? Merong harlot, so hindi maganda, di ba? Yes, still, kahit yung mga mababang klaseng yan, naliligtas pa rin yan eh. Anyway, uh, anong ginawa nila? Kasi walang maay sa pamilya. Kasi hindi nakikinig siguro. Gusto mo, inyigo, ganun yung buhay mo, walang ano, walang kaayos ayos. Siyempre, hindi, di ba? Itong mga to, walang asawa. Tapos nak- nakikipag uh, tawag dito. Ay, ko nga yung battery dyan, Steven. So, lalagyan ko. Battery. So, nangyari. So, kasi nga, harlot, mababang klase po yan. Siguro, mahirap yan. Madalas ay hindi. Nakipag-share na lang ng hindi ma- di masama makipag-share. Kaso, pag gano'n, napakahirap. Pareho pa kayong buntis. So, nangyari, Nanganak yung isa, nanganak yung isa. May mga harlot nga yan, talagang loko-loko rin yan, diba? So, nangyari, ano nangyari? Namatay, nadaganan. Posible ba yun? Nababalitaan tayong ganyan, ba? Diba? Pero alam ko may instinct daw tayo na hindi natin magagawa yun. Nangyari sa amin yan, sa mga anak namin, yung lahat. Madalas katabi namin yan eh. Hindi namin nadadaganan. Kasi nga, ewan ko, may instinct tayo ganun. Alam mo, ba, anak mo yun eh. Hindi mo nadadaganan. Pero siguro dito, talagang alam mo na, siguro mga puyat-puyat din to. Mga harlot, lasing, 
Pag nasing ka, wala na. Okay? Sunod ang kanan. So, trahedya. Amen? Imagine mo si Ryzen. Uh, sa bagay, malaki na ito eh. Pag baby, pag nadagaan na niya, patay yan. Eh, dalawa sila. Yung isa, nanganak din. Eh, yung baby po, hindi mo halos makilala yan. Pero may pagkakilakilala din, di ba? Lalo pag ikaw yung nanay, tinitingnan mo yan, ginaganyan mo kaya yung ginaganyan ng tenga niyan eh. Sila ito na nasobran ng anong tenga. Okay. So, kilala mo yan. So, nangyari, namatay yung isa, yung isa buhay. Kaso, lukon-lukon tong isa, no? Ginawa niya, pinalit daw, di ba? Pinagpalit. Yung patay, nilagay doon sa kabila, yung, yung buhay kinuha niya. So, ano nangyari? Siyempre, yung magpapadede na yung ano, kasi oras na, nararamdaman ng bahay yan, eh. Magdede ka na, anak. Patay na! Di ba? So, ngayon, yung mga ganyan judgment, hindi, ang hirap yan, i-resolve di ba? So, alam nila, yung time nila, medyo righteous yung kanilang kingdom, lumapit ngayon sa hari, sa judge yung mga manay. So, ano nangyari? Mabilis sa kwento, kinuwento, So, kung ikaw si King Solomon, anong gagawin mo? So, gusto mong ma-resolve ba ito ng tama? Eh, hindi, wala ka naman doon. Titingnan mo, kamukha mo ba yan? No? Hindi, wala pa DNA testing noon. Wala pa rin nilalagay dito. Wala ang hospital eh. Anong gagawin mo? Wala, taas kamay ka na lang. Wala akong magagawa dyan. Nung wala kang wisdom. Pero dito, sikat na sikat mo ito. Naalala ko nga, hindi pa nga ako siya noon. Nasa textbook namin ito eh. Nasa textbook niyo ba ito? Wala, hindi nyo alam. Ang alala ko ito sa textbook namin ito. Anyway, so matalino ka, ano gagawin doon? May judge ka ng tama, may method ka. Paano mo malalaman isang bagay na hindi mo nga kayang alamin dahil uh, hindi ka na makakabalik sa future, sa, sa past. Hindi naman na-observahan. So meron pala ang paraan. So na, alam nyo na, Kumuha siya ng sword. So, andito yung kunwari si... Yan ang gusto ma-expose dito. Kunwari na lang si itong dalawa. Si Pamela at si Desiree. Kunwari lang ha, sino ang gusto bad dito. Ikaw na lang. Hindi ka, hindi ka lang sensitive, sabi mo, di ba? Kunwari ito yung bad. Okay? Siya yung namatay ng anak. Ito yung tunay. Okay? E di nila... Sino ba? Kinuha mo yung sa kanya. Ngayon, di ba? So, isa na lang ang bata ngayon na buhay. Kasi yun, dito, kung natin, si Rice. Okay. So, sabi ni, anong gagawin ko dito? Matalino to. Ang ginawa niya, akin ang espada. Ang hari po, pag nag-decide yan, gagawin niya yan. O, Rice, dito ka. Ano sabi niya? Hati ng bata sa dalawa. Ibigay mo yung isa kay Pamela, isa, para wala nang away. Meron kang anak, may anak ka na rin. Masa patay. Kaya ano nangyari daw, sabi sa kwento, yung tunay, nag-alma. Sabi, mahal na hari, huwag na lang, huwag, huwag. Ibigay mo na lang sa kanila, kahit wala na ako, ibigay mo sa kanila. Sabi naman ng isa, sige, tama yun, hatiin mo yan. Hindi nyo, mga bata. So, ano nangyari? So, nangyari po doon, eh, matalino pala to si uh, Solomon talaga. So, kita niya, kahit wala siya sa pas, wala siya sa, sa kwarto, whatever, walang birth certificate, walang DNA testing, eh, paano niya nalamang yun yung decision niya? So, simple lang po yan. Yung pagkakating ngayon, ang sabi doon is, basahin natin. And the king answered and said, Give her the living child. And in Noah's late, she is the mother thereof. May wisdom siya, amen? amen. Sino gusto maging matalino dito? Gusto mo ang-anga ka lang, lang tinatawanan. Kasi di ka naikinig eh. Binubuhos na nga yung pagbabala dito. Wisdom. Sa ibang churches, naglulukohan lang sila doon. Gusto mo ata doon, doon ka na lang. Baka bagay ka doon, hindi ka naikinig. Oh, kasi ayaw ko dito na maingay din. Hindi kayo bagay dito. Yung bagay dito yung naikinig. Ginagalang yung salita ng Diyos. Pag pinipreach. Tindihan nyo? Kasi ang ganda nito eh. So ngayon, sabi dito, talino. Paano kaya mo yung matalino? Makinig ka rin. 
Tingnan mo lang ito. Paano nyo nalaman yun? Ha? Ayun pag-aaral natin ngayon. Kasi pag-aaral natin, sino ba yung worthy? Sino yung guilty? Kasi ang hirap, minsan, nagtutalo-talo yung mga, mga religion. Kaya lang, may nagtanong sa akin. Kasi alam ko, Judaism eh. Sabi niya, si Kristo, sinusunod ang batas. Mga all, sinusunod, kayo, sumusunod ba kayo batas? Alam ko na agad yun, mga SDA yun. <laughs> Sabi nila, sinabi ng Diyos, Uh, keep holy the Sabbath day at Sabado yun ganun lang naman yung mga yun eh. wala nang alam yun kundi yun eh. kaya sinabi ko ano sinabi ko <coughs> ang dami namang kulto dito sabi ko <laughs> medyo na guilty ata sumagot yung kasama niya so eh sino mo yung magaling talaga religion di ba? Sino ba yung sa Diyos? Paano mo masasabi niya? Ang hirap. Eh lahat kayo, tama naman kayo eh, di ba? Kaya pag nag-soul winning tayo, kaya ang isang ayaw makinig sa atin kasi ang dami niya narinig. Ito, sila yung magaling, sila yung tama. Lahat kayo tama eh. Ganyan pang asal sa atin, di ba? Kung gusto tayo ngayon nang kausapin. Di ba? So, saan so, ang tama doon? Alamin mo nga. Pwede mo malaman kung sino yung word yan. Hindi, siyempre eh. Ito nga, wala siya dun eh. So, ang ginawa niya, ano yung ba? Ano sa palagay niya yung... Ba't niya ginamit yung sword? Ba't kailangan niyang takutin yung nanay? Di ba? Iba nag-object sa atin. Ba't kailangan manakot ka ng pierno? Huwag natin pag-usama yung pierno. Ang daming ganyan eh. Huwag ganun, click siya yung pierno. Yung mga nisip, ganyan yan. Gusto nila, puro business, puro blessing. Banggitin yung pierno. Eh, ba't dito gusto niyang patayin? Para malaman. <coughs> ako, yung ako mag-member dito, ako mag-unwari, mga hudas. Kaya mamaya, alam niyo ba yung partake ng partake ng Lord's Supper? Makamatayan. Yung iba, mga hudas. Tsaka iba, ma, <coughs> malalaman natin. Kasi hindi niya matitake yan, eh. Hindi niya kakayaanin niya ng ilang taon, limang taon na siya nag-Lord's Supper, hindi pala ligtas. Nalolo ako lang. So yan, yeah, so anong ginawa niya dito? Tinakot niya na papatayin, lumabas kayo yung totoo. Kasi ganito po yan, yung, yung nanay, mahal niya ang anak niya. Isa yan sa mga, sabihin natin, batas ng uh, mundo. Alam niyo ba yun? Mahal niya yan. Abnormal na lang yung nanay, hindi, hindi niya mahal yung anak niya. Kahit naghihirap yan, kung ano man yan, mahal niya yan. Amen? Kahit pinapalo niya, mahal niya yan. So, matalino si Lumon, alam niya, hindi matitiis ng tunay yung tunay na anak. At yung, uh, hindi yung, wala kang pakilam dyan, di patay, di pareho tayong patay, baka nagbangayan pa yan kanina. Sige, patay na lang pareho. Okay, hindi na nga sinabi dito, dapat pinatay yung babae dito eh. Kung susundin niya yung uh, judgment ng uh, Diyos. So, anyway. So, kaya nakilala ngayon si Lumon na matalino. Okay, so hindi natin matatapos to. So, sige, gusto ba maging matalino? Kanina pa yan, ha? Eh, bata lang yan, eh. Huwag yun ang patulan. <coughs> gusto ba maging matalino? Nagawin nyo. Makinig. Lalo na pagpatungkol sa Diyos, ha? Kay kaya, kuya mo, binana namin dito, eh. Kaya nang gumaya. Bata pa naman yan, okay lang. So... Punta tayo sa ating points. Ano yung tindihan nyo na? Gusto nyo maging matalino? Isa sa mga mahirap i-judge, yan nga, kung sino yung tama, yung mali, sino yung worthy, yung hindi, between religion minsan. At especially sa personal nyo. Personal kayo eh. Kasi mamaya, ang sabihin ko mamaya, yung mga hindi karapat dapat, huwag muna mag-partake ng Lord's Supper. Ganun tayo, every year. Every, or sa year. So baka magkasakit din kayo, balik tayo sa ating points, but tinan natin ha. Ang nangyayari daw sa mga taong binababoy, nilalaro yung Lord's Supper. <coughs> Ito sabi dito. Nilasating kanina. For he that eateth kayo nga, basta ready, go. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause, many are weak and sickly among you, and many sleep. Okay, so, ano sabi dyan? 
pag ikaw daw ay umiinom, naikisama ka, naikipag-partake ka ng Lord's Supper, eh, banal na banal yun. Hindi yun gino-joke. Amen? <coughs> ano nangyayari daw, he eat it and drink it damnation to himself. Siya din yung paparusahan ng Diyos. Patulad kahit ng ibang mga anak, patulad, hindi naikinig. Bandang huli, huwag kang mainggit doon sa mga ulit kasi siya rin yung husgahan doon eh. Again, iba mga bata pa kasi pero may mga malaki-laki na, malaki na rin, di ba? Hindi nakikinig, ayaw ko. Mahala ka dyan. So, sino yung dapat ba akong, uh, alam mo na, mabuisit? Eh, hey, ako na yung master! Hindi kasi isipin ko lang, just naman ang bahala dito eh, makulit eh. So, ako tuloy-tuloy lang, ayaw, tuloy-tuloy lang. Sila usgawa. So especially ito daw, pag ikaw ay uh, nagpa-partake ng Lord's Supper, ginagawa mo, uy, sarap nito ah. Juice. Ang ganda pa, oh. ginawa pa ng plano yung ano. Ikaw ay madadam. Pag sinabing dam, uh, parusa po yan. Okay? Kaya sabi dito, for this cause many are weak. So iba daw ay nangihina. <coughs> Lalo nangihina kasi parang binastos mo yung katawan ng Diyos eh. At yung iba, hindi lang unang hihina, nagkakasakit. Okay, kaya... Tignan na natin kung sino magkakasakit. At yung iba ay natutulog. Yung tulog po dyan, mga kristyano, pag ang tulog, nag-sleep, patay po yun, matay. Okay? Namamatay kasi, linolo ko mo yung salita na Diyos, patay na lang kita. May mga ganun, nangyayari yun. Mga hindi nakikinig dito, minsan, ang panalangin ko, hindi, hindi naman. Ito kasi, kung ligtas ka, okay yan eh. Pero pag hindi ka nakikinig, gano'n ang mangyayari sa'yo. Hindi ka na, wala ka ng pakinabang. So, mabuti pa sa'yo, ano, parang hindi ka na makagulo. Hindi sabi dito. <coughs> mabuti pa sa'yo, mamatay na lang. Okay? So, mabigat, di ba? Kaya, uh, huwag niyong bastusin. Anyway, <coughs> so, yun yung number one. So, ito pala yung mga judgment na pwedeng ibigay sa'yo. Pwede kang magkasakit, pwede kang manghina, pwede kang mamatay. Sino ang gusto niyan? Wala sa akin na, kung matino ka, okay? So, kaya, magdala natin ngayong umaga at mga mamayang hapon, ano ba pa natin masasabi yung isang tao guilty? Kasi nga, ang hirap i-determine. Yung iba, magpapalusot. Yung mga bata, misa, marunong na. Ikaw ba gumawa nun? Hindi, kahit siya naman talaga. ba? Diba? Paano mo malaman guilty siya? Katulad nung kanina, yung nanay. Paano mo malaman yun? So, meron tayo ngayon mga points para ma-determine natin. Okay? What makes a person worthy or guilty? Sino yung karapat dapat? Sino yung guilty? At dapat natin uh, iwasan, of course, hindi gayahin. Kung siya'y worthy, tulad niya, magpa-partake tayo mamaya. Ano ba sinasabi mo pag nag-partake ka ng Lord's Supper, banal na wala kang kasalanan? Ganun ba yun? Wala naman tayo, walang kasalanan eh. So, yung sabihin lang, at least karapat-dapat ka. Okay? Pakilagay na lang dun si ano kung makulit. Dun, sa tabi. Para ito kasi nakikinig din to eh. Yan, pakisamahan na lang kung sino nang mabain dyan. Ate, kuya. Okay? <clears throat> so, yun. So, number one, inabanggit natin kanina sa kwento, ano yung napansin nyo dun? Verse 23. Nay, yan tayong bisita. Ano ito? Triplets ba ito? Okay. Huwag niyong pagtabay-tabayin. Okay, pinag-aaral na natin. Paano tayo malalaman natin? Worthy tayo. Kasi hiwusga natin sa dili natin na dapat tama, di ba? Kaya sabi ni Pasto, dapat, karapat dapat tayo mamaya. Ano natin masasabing karapat-dapat nga tayo? So number one, tingnan lang sa verse 23. Sabi dito, For I have received of the Lord that which I also delivered unto you with the Lord Jesus the same night in which He was betrayed, took bread. So, 
Alam natin to uh, again ang nasa first ko din si Tay na Thursday, di ba? Asa ito 11 na to eh. So um uh, pinag-usapan natin guys of uh, chapter 1, chapter 2, chapter 3, yung mga nag-aaway-away, di ba? So ganun din 'yan. Sino bang kalapad dapat? Sinong dapat dapat magbida sa skit? Di ba? Mahirap 'yan. Hindi naman. Ito lalo na. So, number one natin, malalaman mo kung sinong worthy. Number one, the worthy makes sacrifices, the guilty only wants privileges. Yan ang number one natin, okay? Kung naalala nyo, sino bang pinaka-worthy dito? Si Jesus, di ba? Anong gawa ni Jesus? Karapat-dapat siya. Madalas sinasabi sa New Testament kasi siya ay namatay para sa'yo. Siya ay nagsakripisyo. Ang isang taong worthy, hindi yan insecure na gusto mo lagi privilege ako dapat tawagin nyo ako ganyan bigyan nyo ako ng ganyan hindi tayo ganyan nakilak nyo na nga yan <coughs> so si Jesus ay namatay pa sa atin sabi dyan betrayed okay so isa yung saklo natin ng isang taong worthy siya po ay nagsasakripisyo. Siya ay... Uh, bakit siya nagsasakripisyo? Kasi nga, mas mabuti yung gusto niyang end. Yung goal pa sa iba kain. Sige, ako na lang. Kunwari, may konti lang yung pagkain. O, sige, ako na lang yung magutom. Huwag lang magutom kayo. Di ba? Nagsasakripisyo. Pero actually, mawawalan siya ng pagkain for now. Pero siya yung worthy. Siya yung karapat-dapat. At siya yung matapat. Okay, ganun po yan. Yung mga guilty, gusto sila lagi yung ano. Sabi sa verse 24, about Jesus, ang sabi dyan, This is my body which is broken. Hindi lang po siya nagsakripisyo, patay siya, di ba, mandang muli. Hindi, buti nga, kung namatay lang, binarin lang sniper, okay-okay pa yun eh. At least, hindi mo naramdaman. Si Jesus, ang mahirap sa kanya, unti-unti, unti-unti. Parang yung mga teacher nyo, pag kayo eh, tinuturuan, di ba? Unti, parang unti-unti pinapatay eh. Sabi nga ni Pastor dyan, matutuyuan ka ng dugo. Kasi, tuturo ka dito, sasaway ka dito. Pwede namang wala niyan. Huwag na lang itumaw kulit, huwag na yan. Baka walang matira. Yung matira, yung aganyan lang. Kaya chinatsyagaan natin yung mga ganyan. So, sa church, ganyan din. Minsan, may mga ilang beses mo na sinabihan, huwag ka mag-boy, pwede ng unbeliever. Paulit-ulit siya, paulit-ulit, mabalitaan mo na lang. Anong gagawin mo doon? At syagayin mo pa rin. Amen? Subukan mong manulit, ma-restore. Ganon din yung mga naloko ng mga pastora, ng mga iglesia ni Manalo. Hindi mo agad usgahan yan eh, di ba? Alamin mo, ano ba nangyari? Itindi mo yung pinipreach ko. Opo. Eh, napilitan po kami kasi doon. Ano eh, babayaran nyo. Ah, okay. So, may konsiderasyon ka, di ba? Pero still, sino yung karapat-dapat doon? Yung mga nag sa sakripisyo. Tandaan nyo po yan. Yung mga guilty, madalas yun yung mga gusto lang ganyan. Guilty yan. Hindi yung karapat-dapat. Kaya nangyari nga sa atin dito, kung naalala nyo, kaya binigyan natin ng mga price. Yung mga nakikita natin na matyaga, may potensyal, hindi pasaway, hindi uh, madamdamin, hindi self ano, Tawag dito, yung privilege, yung tawag doon. Gusto niya siya yung uh, ultimo upuan. Dapat dito ako, ha? Diba? Dapat, ganito tawag mo sa akin. Huwag mo ako sisigawan, ha? Kahit late ako, huwag mong babanggitin. So, hindi sinasabi yun. Pero, nararamdaman mo yun, eh. Okay? So, sino ang worthy? Yung nag-sacrifice, yung guilty, yung privileges. So, nakita niyo natin yung sa kanina sa kwento ni Solomon, nag-sacrifice yung mother. So, number two, kung sila natin sa number two, the worthy, then, dito tayo sa verse three, twenty-three. May basa nga po, ready, go. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus the same night in which he was betrayed to the bread. Okay, so, gusto ko lang pansin ninyo dyan, si Paul, si Paul pinagasalita dito, alam nyo si Paul, alam nyo kung 
sa mga pasto lang, sikat na sikat na to. Dami yung nagawa, dami yung na-accomplish, uh, dami yung patutuo na maganda, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ang dami na eh, si Paul na talaga yun. Pero alam yung laging consistent kay Paul, nakita ko, hindi niya tinatanggi ang Diyos. Ibig sabihin, hindi siya nagmamayabang. Men? Hindi siya katulad na yung pasto na binibigay sa kanila yung glory. Ibig sabihin, ako, magaling ako, magaling ako, magaling ako. Si Paul, nasabihin niya, natanggap ko lang naman. Alam niya, pinipreach ko sa inyo ngayon. Basta nang galing mong magpreach. Galing! So, pwede mo sabihin ngayon kasi wala ka naman. Nung mga time na shinera kay Paul yun, kay pasto, kunwari, pwede mong isipin ngayon, ang galing talaga ni pasto kasi talino niya kasi alam niya lahat yun. Tindi, no? So, pero si Paul, hindi niya nilagay sa sarili niya yun. Tina, uh, sinabi niya na tinanggap ko lang naman to, di ba? For example, meron akong magandang, ano, gitara. Yung ibang mga medyo karnal sa inyo, ay, ganda namang gitara. Ang galing talaga, oh. Ang ganda. Hanga ka na kasi mayaman siguro to kasi nabili niya yung gitara, di ba? Kunwari. Ito, mura lang to. Pero kunwari lang. Okay? So, pero pag, anong gagawin nyo pag hangang-hanga ka na, as nabalitaan mo, ito, binigay lang pala. Ahanga ka pa ba? Hindi na masyado, di ba? Eh, bigay lang pala yun. Hindi naman pala ikaw yung dapat kong hangaan eh. Sino ba nagbigay nun? Di ba? So, ganun ang attitude natin dapat. Amen? So, number two natin, the worthy receive this word from the Lord. Okay? May, may ano to eh. Mahalaga to, si Paul. Mahalaga to. Ang Christiano to, magaling. So, soul winner yan. Galing. Pero huwag mong itanggi na yan ay tinanggap mo lang. Amen? Kaya, <coughs> ngayon, talagang magaling ka, worthy ka. Pero ang talagang worthy, yung uh, hindi niya kinakalimutan kung saan niya nanggaling yun. Yung kanyang binigay ko. Ano may yung talent, kayamanan, katalinuhan, at ano may yung blessing na yan. Amen? Tandaan niyo po yun. Kaya mamaya nga. Kaya nakakaroon kay mamaya. Eh, pastor, eh, nagkasala ako. Eh, hindi na ako mag-Lord Sapper. Okay? Ganun ba yun? Eh, lahat ka nagkasala eh. Ganito na nang gawin mo. Tanggapin mo, I-confess mo sa Panginoon na makasalanan ka. Hindi yung mayabang ka pa dyan. Na, yung iba kasi ganito ginagawa. Sinisi tayo yung kapatid niya. E lalo na pagkilala mo. Di ba kanina lang ganyan ka? Isusubo na lang eh. Tama ba yun? So tama yun na isipin mo. Sabi dito ako maya, examine yourselves. Let, uh, but let a man examine himself. So, ikaw ba mag examine no, yung sarili niya? Kunwari ako, Pastor, ikaw, Pastor ka pa eh, hindi ka pa nagkasala. Tama ba yun? Ako mag examine sarili ko, ikaw mag examine sarili nyo. Kasi hindi ko alam yan, ang Diyos na nakakalam. So, pero, ganito ang gawin natin. Tanggapin natin sa Panginoon, sa ibang tao, na kung ano meron ka. Kunwari, kung ano ka man, na number one ako, may Bible ako kahapon, uh, mas malaki yung Bible ko. Tinanggap mo lang sa Panginoon yan eh. Sabi natin yung iba kasi sa inyo dito, maganda yung uh, palaki sa inyo ng magulang niyo. Ano nga, si Jamie. Pwede mo siya magmalaki? Kay Rain? Pwede mo siya magmalaki? Kay uh, Yesha? Okay, hindi dapat. Pero may, may natanggap siya maganda sa Panginoon. Pero pag tinanggap mo yon at inaknalis mo ang Diyos, worthy ka rin. Pero kahit pa ikaw yung number one dito, number one memory verse, Number one lahat, number one Eh, ang yabang mo naman Hindi ka rin karapat dapat Amen? Amen. Ako, ang ayaw ko lahat sa mayabang Kaya mga hindi nakikinig, parang mayabang sa akin yan eh Alam nyo ba yun? Amen. Dahil ko naman sinasabi sa inyo yan eh May sigaw na nga ako dito eh Entertain ko pa kayo, ganyan Tapos di ko pa rin makikinig Yabang nun Okay, so pero pag talagang binigyan ka, tanggapin mo lang ito sa Panginoon. Kung ako'y nakakatayo, sa biyaya ng Diyos yan. Hindi yan dahil magaling lang ako. Amen? Amen. Tingnan natin yung mga verse natin dito. Sabi sa Matthew 10.8. Tingnan nyo ha. Dawal ba tayo magmalaki? Iba sa po, ready? Go. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Okay, ito, ibang level to ha. Ito yung mga disipulo niya na pinili niya na magpagaling ng sakit, 
Nagpagaling ng may ketong Hindi po basta gumagaling ng ketong Kaya nga yun ang madalas na Illustration sa Old Testament eh Ketong Kung gusto yung magkaketong kayo Sobrang kulit nyo Kulit nito magkaketong kaya para tanggal na yabang Gusto nyo ba yan? Mga kilala, hindi yan, walang kilala ng ketong Pero yung iba ganun eh Matututo yan sa buhay pag Pinarusahan na May mayabang Eh siya'y nagulpe Sa palagay mo, magyayabang pa yun Hindi na pupunta ng church yun Kasi ano ni pastor eh Diba? So, okay, mayabang ito Raise the dead Sino nagpapa Nabubuhay ng patay Ibang level yan, diba? Cast out devil Sabi dito, tinanggap niya sa Diyos Nang libre Anong gagawin niyo? Pagyayabang mo, Michael Tinanggap mo lang libre Anong gagawin mo? Pagpasalamat mo na lang sa Diyos Amen? Yan ang tama So, tsaka ibigay mo rin Nabudisip mo na, Talagang di ko naman karapat-dapat dito Di ko nga alam, ba't meron ako nito eh So, ibigay mo rin Sa iba Okay, magtira ka nung gusto mo Pero, ibigay ka, amen? Romans 8 Romans 8:32 Ah, uh, ready go. Okay, ito naman yung katotohanan na nang galing lahat sa Diyos. Amen? So, lalo sa mga ligtas, hindi nga pinagdamot sa yung yung anak niya. Diba? Sa pagkita ng soul winning, isa-isa mga in-emphasize ko pag medyo hindi seryoso. Lalo pag may anak, alam mo yan, mahal mo yung anak mo, papadapo ano ba yung anak mo sa, ano? Sa lamok? Gusto mong pagulpi yung anak mo? Okay lang, ano? Anak ko si Flame. Sige, gulpiin nyo yan. May ganun ba? Hindi, wala nang pakilam dyan eh Hindi ganun, pag mahal mo yan Ni ayaw mong Dapuan ng lamok eh Eh si Jesus, pinagulpi pa Ng ama Ibig sabihin, minahal niya tayo Hindi niya pinagkait yung kanyang anak Yung kailangan para maligtas tayo Hayaan mo, sige Kahit mahal ko yung anak ko Alam niyo na nangyari ka sa Panginoon, di ba? So ngayon, kung binigay niya yung kanyang anak Ano yung pwede niyang hindi bigay? Ano hindi niya ibibigay sa atin? I mean So, gusto, gusto na sabihin dito, lahat binigay niya sa atin eh, dito sa James. Sa James naman, very ano rin to. Famous verse, ako naman, every good gift and perfect gift is from above and coming down from the Father of lights with whom no valuableness neither shadow of learning. So, lahat ng bagay na maganda, galing sa Diyos. So, bakit naman natin hindi pagka-i-acknowledge siya, amen? So, ganun po yung mga worthy. Kayo ngayon, baka pumunta kayo sa church, baka pinag-iayabang nyo pa sa iba. Eh, kami, galing sa church. Kayo ba? Sino nag-iayabang dito? Sino nag-iayabang dito paglabas nyo? Eh, kami, galing sa church. Nag-iayabang ba kayong ganun? Pangit, di ba? Lalo na pag di ka nakikinig. Kasi, baka pinag-iayabang mo eh. Eh, galing sa church si Bebe ma. Hindi nga nakinig yan eh. Diba? Pero kahit pa nakinig ka, sabi natin gano'n, tayo tumalino ka talaga. Pagyayabang mo ba yon Hindi ka worthy pag gano'n. At guilty ka rin. Kaya, lagi natin isipin, ang galing sa Diyos yan, last na lang. 1 Corinthians 12, para lang kompleto yung ating ano. 1 Corinthians 2, tapos na tayo dito, so Thursday. Kayo ulit, ready, go. Sorry, sorry. First Corinthians 2.12. Kaya pala eh. Sensya na po. Ready, go. Now, Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are really given to us of God. So talagang libre. Ano yun? Knowledge na yan. Sabihin ito, ay ako, ligtas ako eh. Huwag mong pagyabang. 
Okay? I-share mo na lang sa iba. Sa kaysa pa pag naintindihan mo talaga yan, hindi mo pag-iayabang yan eh. By grace nga yan, nag-iayabang mo. So kaya yung basta, hindi ko naintindihan bakit yayabang nyo, hindi kayo naikinig eh. So dapat sa inyo, binaban siguro dito, yun ba? Dapat nating malaman na lahat yan binigay lang sa atin ng Diyos. Ang may kaya sabi dito, ang mga taong worthy, alam nyo, sige, makasalanan ako, may pagkukulang ako, pero ina-acknowledge ko kung ano meron ako, ito yung galing sa Diyos. Amen? So, mamayang hapon, tuloy natin. Okay? So, wala tayong time. So, are you worthy? Magpapartake tayo ng katawan at dugo ng Panginoon. Karapat-dapat ka ba? G gawin mo karapat tayo sa sarili mo. Una, pag-isihan mo yung kasalanan mo. Okay? Araw-araw. Yung mga specially, yung mga paulit-ulit. Okay? O kahit pinaplano mo pa lang. Okay? Andito lang ako para kung makikain. Yun, kasalanan yun. Andito lang ako para kayo, no? Mapakit lang ako dito, eh. Andito lang ako kasi wala ako yung mamupuntahan. Pangit, di ba? Especially may mga utak na. Pagsisihan nyo yan, and then, maiging worthy tayo sa Panginoon. Okay? So, mamaya, mayroon pang dalawa. Pero yun muna tayo ngayon. Amen? Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga mensahe, Panginoon. Nakita namin, yung judgment of Salomon, Panginoon, maging wise kami para mag-judge. Hindi lang sa ibang tao, but specially sa amin. Dahil kami po yung na-expect nyo na mag-judge kami sarili. Kung di kami karapat-dapat, may consequence pala. So, pray, Panginoon, maging karapat-dapat kami. At uh, kayo nung po yung maaway, nandiyan po yung pagpapatawad. Sinasabi niyo po sa amin yan. So, I pray na patawarin niyo po rin kami sa aming mga pagkukulang, pagkasalanan. But uh, at the same time, Panginoon, magplano rin kami kung paano kami ay may higing karapat-dapat sa inyo. Uh, more each year, Panginoon. Malulati, in Jesus' name we pray.